ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸ்ல சாப்டர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான மார்க் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் சோ என்ன அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் கேரிங் கரண்ட் ஓகே சோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நம்ம பயோட் சர்வட் லாவை பத்தி பார்த்திருப்போம் சோ அந்த லாவை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டெரிவேஷன் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே சோ ஒரு லாங் கண்டக்டர் இருக்கு அதுல வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே சோ அங்க இருந்து நம்ம பெர்பண்டிகுலரா இந்த பி அப்படின்ற பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இந்த பின்ற பாயிண்ட்ல எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் எப்படி வரையறது அப்படின்றத கத்துக்கலாம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லாங் கண்டக்டர் ஓகேவா சோ என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்பனைட்லி லாங்க் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க நம்ம இது வந்து இன்பனைட் இன்பனைட் லென்த்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இதுக்கு நம்ம ஒய் ஒய் டேஷ் அப்படின்ட்டு பேர் வச்சுக்கிறோம் ஓகே இந்த கண்டக்டருக்கு அடுத்து இதோட சென்டர் பாயிண்ட நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஓ ஓகே இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஏ டிஸ்டன்ஸ்ல பி அப்படின்ற பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தெரியாதுலைன் வரைஞ்சிருக்கும் ஓகே நம்ம டெரிவேஷனுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே அடுத்து இந்த கண்டக்டர்ல கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு மெயினான விஷயம் இது மறந்துடாதீங்க இங்க இப்படி ஏற மார்க் போட்டு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்லணும் ஓகே இல்லைன்னா டயக்ராம் வந்து மிஸ்டேக் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத போட்டாச்சு அடுத்து இந்த கண்டக்டர்ல நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் லென்த் எலமெண்ட் எடுக்க போறோம் ஓகே சோ ஒரு பர்டிகுலர் லென்த் எலமெண்ட் எடுத்து நம்ம அதை இன்டிகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிடும் ஃபுல்லா இந்த கண்டக்டருக்கு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே சோ அது மாதிரி நம்ம நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா ஒரு பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுல ஒரு குட்டியா ஒரு டிஎல் அப்படின்ட்டு குட்டியா ஒரு லென்த் எலமெண்ட் எடுத்து அதை கண்டுபிடிச்சு நம்ம கடைசியா என்ன பண்ணுவோம் இன்டிகிரேட் பண்ணுவோம் ஓகே சோ இங்கேயும் அதே தான் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ இதுல வந்து நம்ம ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து ஏ பி நீ இப்படி மார்க் பண்ணிடாதீங்க சோ புக்ல வந்து இப்படிதான் இருக்கு நீங்க அப்படி மாத்தி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வரும் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே அந்த எக்ஸாம்ல பப்ளிக்ல வந்து கரெக்ஷன் பண்றவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு கீ வச்சிருப்பாங்க சோ அதே மாதிரி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு அவங்க ஃபாஸ்டா கரெக்ஷன் பண்ணும் போது ஈஸியா உங்களுக்கு அந்த கரெக்ஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் சோ ஏ பி அப்படின்றத கரெக்டா போடும் ஓகே சோ இதுதான் நமக்கு டிஎல் அப்படின்ற லென்த் எலமெண்ட் இந்த ஓகே ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட் ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம இந்த பியோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஏல இருந்து இந்த பிபி லைனுக்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலரா லைன் வரைய போறோம் இந்த ஏ பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பிபிக்கு பெர்பண்டிகுலரா லைன் வரைஞ்சு இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அப்புறம் இந்த ஏக்கும் இந்த பிக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு ஆர் அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இந்த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர் வச்சுக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப ஆங்கிள் போட போறோம் இந்த இந்த சென்டரை கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டாட்டட் லைன் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஒன் ஓகே சோ நான் வெளில போட்டுக்கிறேன் உள்ள போட்டா ரொம்ப கன்ஜஸ்டடா இருக்கும் சோ நான் வெளில போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஃபைவ் ஒன் அடுத்து இந்த டாட்டட் லைனுக்கும் இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைனுக்கும் இருக்கிறது வந்து ஃபைவ் டூ ஐம் சாரி ஆக்சுவலி புக்ல இதுதான் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ஃபைவ் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த குட்டி ஆங்கிள் ஓகே இது ரொம்பவே ஷார்ட்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா இது இன்ஃபோனைட் நம்ம இப்ப டயக்ராம் கிளியரா இருக்கிறதுக்காக இவ்வளோ பெரிய எலமெண்ட் எடுத்திருக்கோம் ஆக்சுவலி இது வந்து என்னது வெரி ஸ்மால் இப்ப டிஎல் அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்மாலான ஒரு லென்த் எலமெண்ட் அப்போ அதோட ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் நமக்கு டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஓகே சோ டயக்ராம்காக அது பெருசா இருக்கு பட் அது வந்து ரொம்பவே சின்ன ஆங்கிள் அதனால நம்ம அதை என்ன போட்டுக்கிறோம் டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த ஆங்கிள் ஓகே சோ இந்த ஏபிக்கும் இந்த ஓபிக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஓகே சோ இந்த ஆங்கிள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காதீங்க இந்த டாட்டர் லைன்ஸ்க்கு நம்ம ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு வரைஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த குட்டி
ஓகே ஸோ இந்த பிபிக்கும் இந்த கண்டக்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது நம்ம தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராமை நீங்க கரெக்டா வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே டெரிவேஷனை ஈஸியா போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இப்ப பாக்கலாமா ஓகே ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஒய் ஒய் டேஷ் வந்து இன்ஃபினெட்லி லாங் ஸ்ட்ரேட் கண்டக்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதுல வந்து ஐ அப்படின்ற ஸ்டடி கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிக்க போறோம் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்ல மேக்னடிக் ஃபீல்ட்ல கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அதுக்காக என்ன பண்ணிட்டோம் டிஎல் அப்படின்ற லைன் செக்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் சோ அதுல இருந்து நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சோ இப்ப இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நம்ம என்ன பாத்திருப்போம் பயோட் சர்வட் லா பாத்திருப்போம் ஓகே சோ பயோட் சர்வட் லா என்னது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஈக்வல் டு கே ஐடிஎல் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பாத்திருப்போம் ஓகே சோ இதுதான் வந்து நமக்கு பயோட் சர்வட் லா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெக்டார் நொட்டேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க டிபி வெக்டார்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்க என் கேப்ப யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ டிபி வெக்டார் கேக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஓகே ஐடியல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்க வெக்டார்னா கண்டிப்பா யூனிட் வெக்டார் போடணும் சோ என் கேப் ஓகே இந்த டெரிவேஷன் வந்து புக்ல பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே பெருசா காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்பவே ஈஸி என்ன அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் செகண்ட் என்ன பண்ண போறோம் லாஸ்டா என்ன பண்ண போறோம் சோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே இந்த டெரிவேஷனை ஈஸியா போட்டுடலாம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏசிய தான் கேல்குலேட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம ஏசிய தான் பண்ண போறோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பும் ஏசிய தான் கேல்குலேட் பண்ண போறோம் இந்த ஏசி லென்த் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏசிய வந்து இந்த குட்டி ட்ரையாங்கல் இருக்குல்ல இந்த குட்டி ட்ரையாங்கல வச்சு இந்த ஏசிய கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே அடுத்து இந்த ட்ரையாங்கல் இருக்குல்ல இந்த ஏபிசி ஓகே இந்த ட்ரையாங்கல வச்சு ஏசிய கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டு ஏசிய கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேவா From triangle ACB. Okay. So in the triangle base பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஏசிய கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சோ இதுல வந்து ஏசி என்னது ஆப்போசிட் தானே தீட்டாக்க ஆப்போசிட்ல இருந்தா ஏசி அப்ப நமக்கு ஆப்போசிட் வேணும்னா நம்ம என்ன எடுப்போம் சைன் தீட்டா கரெக்டா சோ சைன் தீட்டா எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் ஏசி ஓகே ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டீனியஸ் ஹைபோட்டீனியஸ் வந்து என்னது எப்பவுமே ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஹைபோட்டீனியஸ் அப்ப நமக்கு என்ன வரும் ஏபி அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் ஏசி நம்ம முன்னாடியே சொன்னாலே ஏசியை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அப்ப ஏபி இப்படி போயிடும் ஏபி சைன் திட்டம் ஓகே சோ ஏபிக்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம் இங்க நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருக்கோம்ல ஏபிக்கு பதிலா நம்ம டிஎல் அப்படின்னு போடலாம் ஓகே சோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் சைன் திட்டம் வந்துருச்சு ஓகே சோ நம்ம ஒரு ஏசிய கண்டுபிடிச்சாச்சு சரி நம்ம ஈக்வேஷன் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கல் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏசிய கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சோ அது போட்டுக்கலாமா ஃப்ரம் ட்ரையாங்கல் என்ன ட்ரையாங்கல் இது ஏபிசி ஓகே ஏபிசி இந்த ட்ரையாங்கல்ல நமக்கு என்ன வேணும் ஏசி வேணும் ஏசி வந்து என்னது இப்ப இதான ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு இது எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு சோ அப்ப நம்ம என்ன எடுப்போம் சைன் தான் எடுப்போம் ஓகே சோ சைன் டி ஃபைவ் ஓகே sin d5 is equal to opposite by hypotenuse okay so hypotenuse abindrad illa ap da okay va so ac by ap so idula vandu ninge one note pannu enna abina d5 abindrade romba ve chinna angle okay na already sonna d5 abindrade romba chinna angle adukku sin eduthalo adu enna de கிட்டத்தட்ட சேமா தான் வரும் சோ ரொம்பவே ஸ்மாலான விஷயத்துக்கு நம்ம சைன் எடுத்தாலும் அதே விஷயம் தான் சோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்னது சேம் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சைன் டி ஃபைவ்க்கு பதிலா வெறும் டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏசி பை ஏபி இல்லையா ஏபிக்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம் ஆர் அப்படின்றது போடலாம் ஓகே சோ ஏசி பை ஆர் அப்படின்னு வரும் இந்த ஆர் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா நமக்கு ஏசி என்ன வருது ஆர் டி ஃபைவ் அப்படின்றது வருது ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு இந்த ட்ரையாங்கல வச்சு கூட நம்ம ஏசிய கண்டுபிடிச்சாச்சு சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு ஏசியவும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஈக்வேட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ண என்ன வரும் டிஎல் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஓகே 
சோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு டி எஸ் ஐந்து டி எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த டேர்ம் ஆல்ரெடி நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா எங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதுன இந்த ஃபார்ம்லால ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த டி எல் சைன் தீட்டாக்க பதிலா ஆர் டி ஃபைவ் போட போறோம் ஓகே சோ என்ன வரும் டிபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ இருக்கும் ஓகே ஐ பை ஆர் ஸ்கொயரும் போட்டுக்கலாம் நம்ம போட்டுட்டு இந்த டி எல் சைன் தீட்டாக்க பதிலா என்ன போடலாம் R D5 போடலாம் ஓகே அப்புறம் ஒரு என் கேப் இந்த ஆரும் இந்த ஸ்கொயரும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும் சோ நமக்கு என்ன வரும் டிபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ டி ஃபை பை ஆர் என் கேப் ஓகேவா வந்துருச்சு இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஆறுக்கு பதிலாம் வேற ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஓகே ஏன்னா கடைசியா நம்ம என்ன பண்ணும் இதை இன்டிகிரேட் பண்ணும் இன்டிகிரேட் பண்றதுக்கு இந்த டி ஃபைவோட சம் ஆங்கிள் வேணும் காஸ் ஃபைவோ சைன் ஃபைவோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணலாம் இன்டிகிரேட் பண்ணலாம் சோ இந்த ஆற வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபைல இந்த ஆங்கிள் வச்சு நம்ம மாத்த போறோம் ஓகே சோ இதுல பாருங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் என்னது ட்ரையாங்கிள் ஏ ஓ பி இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆரும் ஏவும் ரிலேட்டடா ஒரு ஆங்கிள் வேணும் ஓகே சோ சைன் ஃபைவ் எடுத்தா என்ன ஆகும் இந்த இது வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஏஓ நமக்கு என்னன்னே தெரியாது சோ அது வேண்டாம் அப்ப காஸ் ஃபைவ் எடுத்தா என்ன ஆகும் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபோட்டீனியஸ் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து என்னது நமக்கு ஏ ஹைபோட்டீனியஸ் வந்து நமக்கு ஆர் ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் காஸ் ஃபைவ் எடுக்க போறோம் சோ காஸ் ஃபைவ் இது வந்து என்னதுன்னா ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் ஏ ஓ பி ஓகே போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா சோ இந்த ஆறுக்கு பதிலதான் ஏ பை காஸ் ஃபைவ் போட போறோம் சோ ஏ டிவைடட் பை காஸ் ஃபைவ் வரும் ஒரு டினாமினேட்டர் கீழே டினாமினேட்டர் இருந்தா அது என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம மேல கொண்டு போயிடலாம் சோ காஸ் ஃபைவ் என் கேப் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே சோ இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பண்ணிருக்கா அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதிருக்கேன் ஓகேவா சோ ஜஸ்ட் ஒன்னும் பண்ணல இந்த மியூ நாட் ஐ இந்த டேர்ம ஒன்னா எழுதிருக்கேன் ஓகே எழுதிட்டு டி ஃபைவ் காஸ் ஃபைவ் நம்ம எப்பயுமே எழுத மாட்டோம் சோ காஸ் ஃபைவ் டி ஃபைவ் என் கேப் ஓகேவா சோ அதுதான் நான் அங்கே எழுதிருக்கேன் சோ இது வந்து என்னது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா டி எல் அதுக்கு அப்ப அந்த ஃபுல் கண்டக்டர் இருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டிகிரேட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்றோம் லிமிட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் அப்ப ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் தான் ஸ்டார்டிங் லிமிட் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் வந்து நமக்கு ஃபைவ் டூன்னு வரும் ஓகே சோ இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கனால நம்ம மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் ஓகே சோ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் டூ வரைக்கும் ஓகே சோ இதுதான் நமக்கு லிமிட்ஸ் சாரி ஃபைவ் ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் டூ வரைக்கும் ஓகேவா சோ இது நம்ம பண்ணும் போது என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த இடத்துல டிபி வெக்டார நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணும் போது நமக்கு பி வெக்டார் வரும் ஓகே சோ இந்த ஃபுல் டேர்ம் நமக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் சோ அது அப்படியே இன்டிகிரேஷனுக்கு வெளியில வந்துடும் ஓகே சோ ஐயும் வந்து ஸ்டடி கரண்ட் தான் ஃபோர் பை வந்து கான்ஸ்டன்ட் இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் சோ அது வந்து அப்படியே நமக்கு வெளில வந்துடும் ஓகே சோ இந்த காஸ் ஃபைவ் டி ஃபைவ் இன்டிகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு சைன் ஃபைவ் வரும் ஓகே காஸ் ஃபைவ் டி ஃபைவ் இன்டிகிரேட் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன வரும் சைன் ஃபைவ் ஓகே சோ லிமிட்ஸ் வந்து என்னது மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்ல இருந்து வரைக்கும் சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம இத வந்து டெரிவேஷனுக்கு சிம்பிளரா இருக்கிறதுக்காக இங்க நம்ம ஒரு நார்மலான கண்டக்டர் மாதிரி எடுத்திருக்கோம் பட் இங்க முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இன்ஃபினைட்லி லாங் ஸ்ட்ரேட் கண்டக்டர் ஓகே சோ இப்போ இந்த கண்டக்டர் இருக்கு ஓகே இந்த பாயிண்ட் இருக்கு ஓகேவா இதான் அந்த பின்ற பாயிண்ட் இந்த கண்டக்டரோட எண்டே நமக்கு தெரியல 
ஓகே ஸோ இது எண்டு எங்கேனே நமக்கு தெரியல அப்படின்றப்போ இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நமக்கு எண்டு தெரிஞ்சதுன்னா இப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணி இந்த ஆங்கிளை நம்ம ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எண்டே தெரியல அப்படின்றப்போ இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஆங்கிள் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரிஸில் எடுத்துவோம் ஓகே ஸோ எண்டே தெரியல எண்டே தெரியலன்றப்போ நம்ம இப்படியே தானே போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஆங்கிள் என்ன ஆகிடும் நைன்டி டிகிரி அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஓகே அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் இன்ஃபோனைட்லி லாங் கண்டக்டர் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து நைன்டி டிகிரியாக தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ எண்டு எங்க இருக்குன்னே தெரியல அப்ப அந்த ரெண்டுத்துக்கு ஒரு ஆங்கிள் வந்து நமக்கு என்னது நைன்டி டிகிரியா தான் வரும் ஓகே அப்போ இதுவும் நைன்டி தான் அப்ப இங்கயும் சைன் நைன்டி இங்கயும் சைன் நைன்டி அப்ப சைன் நைன்டியோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும் ஒன்னு வரும் அதே மாதிரி சைன் நைன்டியோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்னு வரும் அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் நமக்கு என்ன வரும் டூ அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே ஸோ டூ மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ என் கே ஓகே ஸோ இந்த டூவும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணும் போது நமக்கு இங்கே கீழே டூன்னு வரும் ஸோ சாரி இங்கே பி கேப்னு போட்டோம்னா பி வெக்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை டூ பை ஏ என் கேப் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இன்ஃபர்னேட்லி லாங் ஸ்ட்ரீட் கண்டக்டரில் கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணோன்னா அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை டூ பை ஏ ஓகே ஸோ இதில் தான் இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லாம் இது எல்லாமே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலா சொல்ல வர்றது ஓகே ஸோ இந்த டெரிவேஷனில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் டயக்ராம் கரெக்டாக வரைய கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்துலேருந்து நம்ம ஏசியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிலேருந்து நம்ம ஏசியை கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து இந்த ட்ரையாங்கிலேருந்து நம்ம ஏசியை கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் ஈக்குவேட் பண் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் டிஎல் சைன் தீட்டா வரும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலாவில் டிஎல் சைன் தீட்டாவுக்கு பதிலாக ஆர் டிஃபை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஆறுக்கு பதிலாக இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஆறுக்கு பதிலாக ஏ பை காஸ் ஃபைன் வரும் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நம்ம கடைசியாக இன்டிகிரேட் பண்ணுவோம் இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபைவுமே ஓகே ஸோ ஃபைவ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஏன் அப்படின்னா ஃபார் அன் இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரேட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுட்டு கடைசியாக இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கொண்டு வந்துடணும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியான டெரிவேஷன் ஒரு வாட்டி கற்றுக்கிட்டா போதும் நமக்கு மறக்கவே மறக்காது ஓகே இந்த ஸ்டெப்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி போட்டால் ஈஸியாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுருங்க தே